ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ത്രീ ടയർ വെഡിങ് കേക്കുമായിട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് വെഡിങ് കേക്കായിട്ട് അതുപോലെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഡേ കേക്ക് അതുപോലെ ബ്രൈഡൽ ഷവർ കേക്ക് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ വൺ ടയർ ടു ടയർ ത്രീ ടയർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബർത്ത് ഡേ കേക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ടോപ്പർ ഞാൻ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാറാണ് പതിവ് പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ടോപ്പർ നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ ടയർ വെഡിങ് കേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഡമ്മിയാണ് ഇതും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റത്തത് വരുന്നത് ഒമ്പത് ഇഞ്ചാണ് രണ്ടാമത്തത് ഏഴ് ഇഞ്ച് മൂന്നാമത്തത് അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് ഫുള്ള് വൈറ്റ് കവറിംഗ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കവർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ ഫുൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് ബോർഡർ കൊടുക്കണം ഈ ത്രീ ടയറിന് ഒരേ സെയിം ബോർഡർ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വലുതാണ് വലിയ അതായത് വീതിയുള്ള ബോർഡേഴ്സാണ് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ചെറിയ വീതിയിലാണ് ബോർഡർ കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ടും ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ടയറിന് ബോർഡർ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബോർഡർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുമാണ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജെല്ല് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഈ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻസ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ ബോർഡ് കൊടുത്ത സെയിം കളർ തന്നെയാണ് ഷുഗർ പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളർ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെഡ് യെല്ലോ അതുപോലെ കുറച്ച് വൈറ്റും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു കളർ ഉണ്ടാക്കുക ഇത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഓറഞ്ച് കളർ അല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കളേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക അതായത് ഒരു മീഡിയം തിക്നെസ് മതി അധികം തിന്നാവുകയും വേണ്ട നല്ല തിക്കാവുകയും വേണ്ട ഒരു മീഡിയം തിക്നെസ്സിൽ ഷീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ നീളത്തിൽ ഷീറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നെറികളായിട്ട് പ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ നെറികൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നീളത്തിൽ ഷീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നാല് ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഡോൾ കേക്ക് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് ഫസ്റ്റ് ടയറിലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യം സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് കുറയരുത് കൂടിയാൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊടുക്കുക അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് വെള്ളം ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മുഗൾ ഭാഗം ആദ്യം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഈ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്ര വീതിയിൽ വേണ്ട കുറച്ച് വീതി കുറച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ സെയിം പ്രൊസീജർ തന്നെ ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റഡ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഷീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മുഗൾ ഭാഗം ഒന്ന് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതാ ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടയറും തേർഡ് ടയറും ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത് രണ്ടിലും സെയിം ഡിസൈൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നീളത്തിൽ ഷീറ്റാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കേക്ക് മില് നമ്മൾ താഴ്ന്ന മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെക്കുന്നത് കാണിക്കാൻ എന്നോട് വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ ഞാൻ മുകളിലത്തെ പാർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വെക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മുഗൾ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് താഴെയുള്ള ടയറിലും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയാണ് ഇപ്പോൾ അതാ ഫുൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ബോ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ വൈറ്റ് കളറാണ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കാം
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടതൊരു ടോപ്പറാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളറിലൊരു ഷുഗർ പേസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഷീറ്റാണ് അതുപോലെ ഇതിൽ സി എം സി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇത് സ്റ്റാൻഡിങ്ങിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സി എം സി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റിക്ക് കൊടുക്കും ഇതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്കിൽ ഗ്ലൂ ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ടോപ്പറായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ കടയിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങണമെന്നില്ല ടോപ്പർ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് ഹോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് ഡമ്മി ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ട് കിട്ടില്ല ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോർമൽ കേക്കാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാ ടോപ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വായിക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ ഈസി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചുറ്റുമായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഡെക്കറേഷൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നല്ലൊരു വെഡിങ് കേക്കിൻ്റെ അതുപോലെ ബ്രൈഡൽ ഷവറിന് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ്